Thưa quý vị, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, ngành giáo dục huyện Đắc Lây đã có nhiều giải pháp trong dạy và học để đảm bảo kiến thức khi học sinh đi học trở lại. Ngay từ đầu năm học, giáo viên trường tiểu học thị trấn Đắc Lây được trang bị thêm kỹ năng về dạy học trực tuyến nên tự tin hơn khi giảng dạy. Bên cạnh đó, nhà trường đăng thời khóa biểu trên Zalo nhóm để phụ huynh nắm được lịch học, kịp thời nhắc nhở con em mình. Về dạy học trực tuyến thì khó khăn thứ nhất là về các em là thao tác mãi còn chậm. À, một số gia đình thì mạng yếu cho nên đường truyền à, hay bị dừng, cho nên à, các em không thể tham gia vào trong lớp học. Khi giáo viên tình chiếu vào voi thì không quản lý được học sinh, học sinh thể thoạt nhóm. Rồi hay nhắn tin nói chuyện trong nhóm khi giáo viên là đang giảng bài. Song song với việc dạy học trực tuyến, hình thức học có giáo viên hướng dẫn cũng được nhà trường triển khai. Ngoài học sinh lớp 4 và lớp 5 học trực tuyến, nhà trường đã phân 360 em các khối lớp còn lại thành 34 nhóm học tại hội trường thôn. Thì trong quá trình dạy học phân ca phân nhóm thì gặp rất là nhiều khó khăn. Đối với khó khăn thứ nhất đó là về thời gian. Thời gian của các em học tập trực tiếp tại lớp là rất là ít, dẫn đến tình trạng là giáo viên không thể gọi là chấm chữa bài nhiều cho các em, hướng dẫn cụ thể hơn cho các em, mà chủ yếu là chỉ có truyền đạt kiến thức mới. Còn vấn đề thứ hai nữa đó là về cơ sở vật chất của các em học tại thôn nhóm thì điều kiện kinh tế gọi là bàn ghế thì không phù hợp với là lứa tuổi của các em. Ngay từ đầu năm học, trường trung học cơ sở Đắc Pét đã khảo sát tình hình thực tế nhận thấy nhiều khó khăn khi triển khai hình thức học trực tuyến. Vì vậy, nhà trường triển khai hình thức học có giáo viên hướng dẫn. Để triển khai hình thức này, nhà trường cùng với chính quyền địa phương vận động các hộ gia đình có không gian rộng tạo điều kiện để tổ chức học theo từng nhóm nhỏ. Khi mà phân các điểm nhóm học như vậy, thì cái số điểm nhóm nó là nhiều và học số giáo viên của trường thì sẽ phải dạy được nhiều tiết theo phần nếu mà phân tiết ra thì sẽ rất là nhiều tiết và các điểm thôn làng thì nó ở cách xa nhau thì giáo viên phải di chuyển nhiều cái kia về cái cơ sở vật chất tại thôn làng đó, thì để cho việc học thì chủ yếu là người ta tận dụng thôi thực hiện dạy học theo hai cái phương án hiện tại đã thấy nhiều những cái khó khăn thứ nhất là cái điều kiện kinh tế của gia đình không có nên dẫn đến là cái họ không thể sắm được cái điện thoại thông minh, cái đường truyền mạng là rất yếu và chập chờn. Thời gian tới thì phòng giáo dục và đào tạo đang tham mưu ủy ban nhân huyện là học tập trung tại các điểm trường trung tâm và các điểm trường lẻ, nhưng với điều kiện là phải đảm bảo thực hiện phòng chống dịch theo 5 k. Dù triển khai hình thức học tập nào, ngành giáo dục rất cần sự quan tâm của mỗi gia đình đối với việc học tập của con em mình, nhất là việc hỗ trợ các em trong giai đoạn hiện nay.